ஹாய் வெல்கம் டு இனிக்கும் கணக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்படி சதுரம் வரையிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சதுரம் வரையிறதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தாவே போதும் ஏன்னா சதுரம் வரைய சதுரம் வந்து ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒன் மெஷர்மெண்ட் இஸ் எனஃப் ஃபார் திஸ் ஓகே ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருந்தாவே ஒரு அளவு இருந்து கொடுக்கப்பட்டாலே நம்ம ஸ்கொயர் வந்து வரைய முடியும் இப்போ நம்ம கணக்கு படிச்சுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஸ்கொயர் வித் தி கிவன் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஏரியா ஓகே இதில் வந்து வெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நேம் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதணும் டபிள்யூஇ எஸ் பி வெஸ்ட் ஓகே இதில் டபிள்யூஎஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ வெஸ்ட்டுங்கிறது டபிள்யூஇ எஸ்டி வெஸ்ட்டுங்கிறத இப்போ சைடு கொடுக்கணுன்னா அடுத்தடுத்த லெட்டர்ஸை வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்போ டபிள்யூ இங்கே இருக்குது எஸ் இங்கே இருக்குது அப்போது இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுனால இது வந்து டயக்னல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும் இப்போ அதை வந்து நம்ம டயக்னல் கொடுத்துருக்காங்கிறத முடிவு பண்ணி அதுக்கு தகுந்தா போல் இந்த சதுரம் வரைய போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதில் ரஃப் டயக்ராம் இந்த நான் ரஃப் டயக்ராமில் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இதனுடைய இந்த அளவு வந்து அளந்து வச்சுருக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அதே அளவுக்கு இங்கேயும் லைன் போட்டுக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஓகே அதே சேம் அளவு இங்கேயும் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த சைடை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் வரைஞ்சிட்டோம் ரஃப் டயக்ராம் இதுக்கு வந்து பேர் என்னென்னா டபிள்யூ இஎஸ் டி ஓகே இப்போ டபிள்யூ எஸ்ங்கிறதுனால டபிள்யூ எஸ் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டயக்னல் போட்டுக்கலாம் அந்த லைன் தான் டயக்னல் ஓகே இந்த டிஇ அல்லது இடிங்கிறது எவ்வளோ இருக்குன்னா இது சேம் அளவு தான் இருக்கும் ஏன்னா இன் ஸ்கொயர் டயக்னல்ஸ் ஹாவ் ஈக்குவல் லென்த் அதனால் இது எவ்வளவு இருக்கோ டபிள்யூஎஸ் வந்து என்னது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லியிருக்கிறாங்க சென்டிமீட்டர் அதே சேம் சேம் தான் டிஇயும் இருக்கும் சரி அதை நம்ம போட தேவையில்லை இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த அளவை வச்சு எப்படி ஸ்கொயர் வரையறது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம ஒரு லைன் லைன் செக்மெண்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்க போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன் இதை வந்து சென்ட்ராக வச்சுக்கணும் கீழேயும் இடம் இருக்கணும் மேலேயும் இடம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி டயக்னல் கொடுத்தாவே அந்த மாதிரி இடம் விட்டு நம்ம லைன் போட கற்றுக்கணும் ஜீரோலேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் வந்துட்டோம் அப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் ஒன்லி இது வந்து டபிள்யூ எஸ்ன்னு போட்டுக்கிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டயக்னல் கொடுத்தாவே இதுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஸ்கேலை வச்சு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி போடக்கூடாது என்ன மெத்தடுன்னா இதை நம்ம எப்பயுமே வந்து மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது ரெண்டு ஒரு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது ஒரு பகுதியை இரண்டாக பிரிக்கணும் சம பகுதிகளாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த மெத்தட் தான் நம்ம பயணம் சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சம பகுதிகளாக பிரிக்கிறது எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட பாதி இருக்குது இதுக்கு மேலே பாதிக்கு மேலே வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பாதிக்கு மேலே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பாதிக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஒரு வில் வெட்டுறோம் ஓகேவா அப்படியே இங்கே ஒரு வில் வெட்டுறோம் இந்த அளவை மாற்றாம அப்படியே மாற்றம் செய்யாமல் அப்படியே டபிள்யூவில் வச்சு திரும்ப நம்ம ஒரு வில் வெட்டுறோம் மேலேயும் கீழேயும் வில் வெட்டுறோம் சரி இப்போ இந்த விட்கள் சந்திக்கும் புள்ளி இது அதே மாதிரி கீழே இந்த புள்ளி இப்போ இந்த புள்ளிய ரெண்டு புள்ளியும் நம்ம ஸ்கேலை வச்சு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த புள்ளிக்கு மேலேருந்து போடணும் கோடு 
சரிங்களா நல்லா கீழே இறக்கி போட்டுங்க இங்கே ஆறு மார்க் போட்டுங்க எக்ஸு ஒய்னு போட்டுங்க இப்போ இதில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவில் பாதி எடுக்கணும் பாதி வந்து ஸ்கேலில் எடுக்க வேணாம் இங்கே வச்சே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுவும் வந்து பாதி தான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவில் பாதி தான் ஓகே இந்த அளவு எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் பாருங்க சரியாக இருக்கு அப்போ இதே அளவுக்கு இங்கே வந்து ஒரு வில் பெற்றோம் இப்போ மேலே ஒரு வில் அதே மாதிரி இதே மாதிரி இங்கே கீழேயும் ஒரு வில் வெட்டிக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த பாயிண்ட்டு தான் நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்டு இதுவும் இதுவும் இப்போ இதுக்கு என்ன அந்த டபிள்யூஎஸ் இங்கே வந்து டபிள்யூஎஸ் இங்கே வந்து இது டி இது இ இங்கே வந்து இ போட்டுவோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை இது இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணாவே நமக்கு ஸ்கொயர் கிடச்சிரும் ஓகே ஜாயின் பண்ணலாமா ஓகே டபிள்யூ இஏ ஜாயின் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இஎஸ் ஜாயின் பண்ணுறோம் இங்கே டிஎஸ் ஜாயின் பண்ணுறோம் இது டி டிஎஸ் ஜாயின் பண்ணுறோம் அடுத்தது இங்கே டிடபிள்யூ இதையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு தேவையான ஸ்கொயர் கிடச்சிடுச்சு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டைகனல் உள்ள ஒரு ஸ்கொயர் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ சைடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது ஒரு சென்டிமீட்டர் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்கேயும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதுவும் 5.4 பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகே இங்கே ஜாயின் பண்ண இது வந்து இங்கே வந்து போன்னு கொடுத்துடணும் இது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பாதி தான் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரும் சென்டிமீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸ்டெப்ஸ் எப்படியும் சொன்ன மாதிரி எழுதிட வேண்டியது தான் அடுத்தது கால்குலேஷன் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் வெஸ்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்டி ஏ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏ எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஓகே இது வந்து நம்ம இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒன்று ஆறு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஓகே எஃபோர் ஏரியா ஆஃப் த ஈக்குவல் டு Okay, bye.